క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా శ్రేష్టమైన సమయంలో ఈ రీతిగా ప్రభుపక్షంగా నిలబడటానికి కృపు చూపిన ఆ దేవాతి దేవునికి నేను వందనస్తుండి అలాగే నన్ను ప్రేమించి ఈ టీవీ పరిచర్యను దేదీప్యమానంగా కొనసాగిస్తున్నటువంటి మా ప్రియులు సెన్ చార్ల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ అధినేత గారు అయినటువంటి హైకోర్టు అడ్వకేట్ గారు అయినటువంటి దేవరపల్లి ఉదయ భవన్ ప్రకాష్ గారికి వారి కుటుంబానికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగే శ్రద్ధగా వాక్యాన్ని వింటూ మీ ప్రార్థన అవసరతలు తెలియపరుస్తూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రియ విశ్వాసులందరికీ కూడా ప్రభునేసు క్రీస్తు నామంలో నా వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నా ఇప్పుడు మనమందరం కూడా లెండి డేస్ పాటిస్తూ ఉన్నాం అందరూ ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉంటూ ఉన్నారు అలాగే ఉదయకాలము అలాగే మధ్యాహ్నము రాత్రులు ఎక్కువ సమయము దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతూ ఆధ్యాత్మికంగా ఆ ప్రార్థనలో మీరు దేవునికి సమీపంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు అందుని బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నాను దేవుణ్ణి మహింపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రియ దేవుని బిడిలారా అలాగే మా జాయస్ బ్యాప్టిస్టు సంఘపక్షంగా ఈ లెండ్ డేస్ కార్యక్రమాలు సెంట్ చార్ల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఆ వెనక వైపు ఉన్న క్యాంపస్లో ప్రతి రాత్రి సెలవు దాన కోడికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కుదూస్ నగర్ శాంతినగర్ కేదరాస్వారిపేట పరిసర ప్రాంత విశ్వాసులు ఎవరైనా ఆ ఈ సెలవు దాన కోడికలో పాల్గొనాలి అని ఎవరైనా ఇష్టపడితే ఆశిస్తే మరి సెంట్ చార్ల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కుదూస్ నగర్లో ఆ వెనక వైపు ఉన్న స్కూల్ క్యాంపస్లో ప్రతి రాత్రి ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ప్రార్థనా కోడికలు జరుగుతాయి ఆసక్తి ఉన్నవారు తప్పక పాల్గొని ఆశీర్వాదాలు పొందాలని ప్రత్యేకంగా నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా గత వారము ఉపవాస ప్రార్థన గురించి ఆ లెండ్ డేస్ గురించి కొంత వివరణ మీ మందిన ఉంచడం జరిగింది అనేక మంది మంచి విషయాలు తెలియపరచారని మీ అభిప్రాయాలు తెలియపరచారు అందును బట్టి మీ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం నిజమే అర్థం తెలియకుండా ఆ క్రమం లేకుండా మనము లెంట్ డేసులు పాటించినందువలన ఉపవాసం ఉన్నందువలన ఉపయోగం లేని పరిస్థితులు అలాగే మనం ప్రభువులో స్థిరంగా నిలబడలేక ఇది ఆచారక్రమంగా ఈ లెండ్ డేసులు పాటించినందువలన ఈ సిలువ దాన కోడికలు పాటించినందువలన ప్రయోజనం లేదు అనే విషయాన్ని గత వారం నేను సూటిగా మీ మధ్యన ఉంచడం జరిగింది అలాగే ఉపవాస ప్రార్థనలో ఏ అంశాలు ఉండాలి అనే కొన్ని విషయాలు మీ మధ్యన ఉంచాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను ప్రియ దేవుని బిడలారా ఉపవాసం ఉండటము దేవునికి ఇష్టము అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అలాగే ఉపవాసము ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం బలం పొందుకుంటాము ఉపవాస ప్రార్థనల ద్వారా మనం దేవునికి సమీపంగా జీవిస్తాము అనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఉపవాస ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది ఉపవాస ప్రార్థనలో బలం ఉంది అనే విషయాన్ని మీ మధ్యన ఉంచుతూ ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉపవాసం ఉన్నందువలన ప్రయోజనం లేదు కానీ ఆ ప్రార్థనలో ఏముండాలి అనే కొన్ని విషయాలు ఈరోజు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఇష్టపడుతున్నా యేసుప్రభు వారు పరిచర్యలో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తికి దురాత్మ పట్టింది ఆ బిడ్డకు దురాత్మ పట్టినప్పుడు ఆ తండ్రి ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చాడు అయ్యా నా బిడ్డ దురాత్మ పట్టి పీడించబడుతూ ఉన్నాడు మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేయమన్నప్పుడు ప్రభుల వారు తన శిష్యులను పంపించాడు మీరు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయండి ఆ దురాత్మను ఆ వెళ్ళగొట్టిన అన్ని శిష్యులను పంపించినప్పుడు వారు వెళ్ళారు ప్రార్థన చేశారు కానీ ఆ దురాత్మ ఆ వ్యక్తిని విడిచి వెళ్ళలేదు తరువాత మరలా ఆ బిడ్డ తండ్రి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు అయ్యా మీ శిష్యులు వచ్చారు కానీ 
ప్రార్థన చేశారు కానీ అధురాత్మ వెళ్ళిపోలేదు మళ్ళీ నా బిడ్డ నువ్వు బాధపరుస్తూ ఉంది మళ్ళీ నా బిడ్డ బాధింపబడుతూ ఉన్నాడు దయచేసి మీరు వచ్చి నా బిడ్డకు విడుదల కలిగించండి అని ప్రభులు వారిని వేడుకున్నట్టుగా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తాం అప్పుడు యశు ప్రభు వారు వారిని శిష్యులను గద్దించి వారిని వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేశాడు అధురాత్మ వెళ్ళిపోయింది యశు ప్రభు వారు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆ శిష్యులు వెళ్ళి యశు ప్రభు వారిని అడుగుతూ ఉన్నారు అయ్యా మేము ప్రార్థన చేశాము దురాత్మ వెళ్ళిపోలేదు మీరు ప్రార్థన చేశారు దురాత్మ వెళ్ళిపోయింది కారణం ఏంటయ్యా మా ప్రార్థనలో లేనిదేంటి మీ ప్రార్థనలో ఉన్నదేంటి మా ప్రార్థనలో ఏ శక్తి లేదు మీ ప్రార్థనలో ఏ శక్తి ఉంది మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దురాత్మ వెళ్ళిపోయింది మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు దురాత్మ వెళ్ళిపోలేదని ప్రభు వారిని అడిగినప్పుడు ప్రభు వారు ఒక చక్కని మాట అక్కడ రాయి ప్రార్థన వలన అని పుట్టినోట్లో అక్కడ కింద ఉపవాస ప్రార్థన అనే మాటను అక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టుగా చూస్తున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డల అంటే యేసు ప్రభు వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో ఆయన వెళ్ళి ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ఉపవాస ప్రార్థన శక్తి ద్వారా దురాత్మ వెళ్ళిపోయినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం అంటే శిష్యులు ప్రార్థన చేశారు కానీ ఆ ప్రార్థనలో శక్తి లేదు ఆ దురాత్మను జయించే శక్తి వారికి లేదు కాబట్టి దురాత్మ వెళ్ళిపోలేదు అక్కడ దురాత్మ శక్తి పై స్థానంలో ఉంది వీరి ప్రార్థన సరిపోని స్థితిలో ఉంది కానీ ఉపవాసం ద్వారా శక్తిని పొందుకొని ఆ ప్రార్థన శక్తి ద్వారా దురాత్మను జయించగలిగాడు నా ప్రభుణ యశు ప్రభు వారు అలాగే మన జీవితాలు అంటే ఆ మాటను బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే ఉపవాస ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది ఆ శక్తి ద్వారా దురాత్మ శక్తిని జయించవచ్చు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డల అలాగే లూకసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే యశు ప్రభు వారు ఆయన పరిచర్య ప్రారంభిస్తూ ఉన్నప్పుడు శోధనలు రాబోతున్నాయి శ్రమలు రాబోతున్నాయి సాతాన్ ఆయన శోధించబోతూ ఉంది సాతానును జయించడానికి శక్తి కావాలని చెప్పి పరిచర్య ప్రారంభమునకు ముందు నలభై దినములు ఆయన అన్నపానములు పుచ్చుకోకుండా ఆయన ఉపవాసం ఉండి దేవుని దగ్గర నుంచి శక్తి పొందుకున్నాడు ఆత్మీయ శక్తిని పొందుకున్నాడు ఆ తరువాత మూడున్నర సంవత్సరములు గొప్ప పరిచర్య జరిగించాడు ఉపవాస దినాలు తీరిపోయిన తర్వాత సాతాను ఆయన్ని శోధించింది వాక్యం ద్వారా ఉపవాస ప్రార్థన శక్తి ద్వారా సాతాను జయించినట్టుగా మనము వాక్య భాగంలో చూస్తూ ఉన్నాం అంటే యేసు ప్రభు వారు ఎందుకు నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉన్నాడు అని అంటే శక్తిని పొందుకున్నాడు సాతాను మీద విజయాన్ని పొందుకున్నాడు మరణపు ములును విరిచాడు అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డల కాబట్టి ఆ దురాత్మ వెళ్ళిపోవడానికి ఉపవాస ప్రార్థన శక్తి అలాగే యేసు ప్రభు వారు ఆయన పరిచర్యలో వస్తున్న శ్రమలు ఆ బాధలు ఆ లేదు ఆ సాతాను శోధన జయించడం కొరకు పరిచర్యకు ప్రారంభంలో ఆయన నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి పరిచర్యను ప్రారంభించి విజయ పదముగా ఆయన పరిచర్యను ముగించినట్టుగా చూస్తున్నాం ఈరోజు నువ్వు వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అలాగే లెంటి డేస్లో ఉపవాసం ఉంటున్న ప్రియ విశ్వాసులారా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఉపవాసము ఉండటము మంచిదే ఆ ఉపవాసము ద్వారా శరీరం బలహీనం అవ్వచ్చు కానీ ఆత్మ బలపడుతూ ఉంది నీ ప్రార్థనలో ఒక శక్తిని నువ్వు పొందుకుంటావు అనే విషయాన్ని మీ ముందు ఉంచుతూ ఉపవాసం ఉన్నందువలన మంచిదే కానీ ఆ ఉపవాసంలో ఆ ఉపవాస ప్రార్థనలో కొన్ని అనుభవాలు ఉండాలి అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఉపవాస ప్రార్థనలో ప్రాముఖ్యంగా ఏముండాలి అని అంటే మొదటిది పశ్చాత్తాపం ఉండాలి ఉపవాసము ఉంటున్నాము మంచిదే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాము మంచిదే కానీ ఆ ఉపవాస ప్రార్థనలో పశ్చాత్తాపం అనేది కలగాలి ఈ నలభై దినాలు నువ్వు ఉపవాసంలో ఉండి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు నీ జీవితాన్ని ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలా 
నీవు రక్షింపబడిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు నీ పరిచర్య జీవితం కావచ్చు నీ ఆత్మీయ జీవితం కావచ్చు నీ కుటుంబ జీవితం కావచ్చు నీ సంఘ జీవితంలో నువ్వు దేవునికి ఏ విషయాలలో నువ్వు తప్పిపోయావో ఏ విషయాల్లో నువ్వు దేవునికి దూరం అయ్యావో ఏ అనుభవాల్లో నీవు కుంగిన అనుభవాలు కలవరపు అనుభవాల్లో ఉన్నావో ఒకసారి ఈ ఉపవాస దినాల్లో నేను నువ్వు పరీక్షించుకొని పశ్చాత్తాపడాలి ఏదైనా అవిధేయత కానీ ఏదైనా ఆ దేవుని కాయస్కరమైన అనుభవం నీలు కనిపించినప్పుడు తప్పకుండా నీవు కన్నీరు కార్చాలి అలాగే ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన మనం చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డల పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నిహమే గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం మీరు పది వచనాల వరకు మీరు అక్కడ చదువుకుంటే వారు బానిసలుగా పట్టుబడిన తరువాత నిహమ్య రాజుకు గిన్నె అందించే స్థితిలో ఉన్నారు ఎరుషులేం పట్టణం నుంచి కొంతమంది పెద్దలు ప్రజలు నిహమ్య దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నిహమ్య ఏం అడుగుతున్నాడంటే అయా నా పట్టణము ఎరుషులేం పట్టణము ఎలాగుంది ఆ ఎరుషులేము పట్టణంలో ఉన్న నా దేవుని మందిరము ఎలాగుంది అని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజున చాలామంది ఆ దూర ప్రాంతాల నుంచి ఎవరైనా మన బంధువులు వస్తే లేదు స్నేహితులు వస్తే ఏం అడుగుతామంటే అయా మా గ్రామంలో మా తల్లిదండ్రులు బాగున్నారా మా బంధువులు బాగున్నారా మా స్నేహితులు బాగున్నారా అని అడుగుతారు కానీ మా సేవకుడు బాగున్నాడా మా మందిరం బాగుందా అని అడిగేవారు లేరు ప్రియాదేవుని విడలరా కానీ నిహేమ్య ఒక ఉన్నతమైన ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు రాజుకు దగ్గరగా ఉన్నాడు రాజు ఈయన అందించిన ఆహారాన్ని భుజిస్తూ ధైర్యంగా ఆరోగ్యంగా ఉండగలిగిన స్థితిలో నిహేమ్య మీద అంత నమ్మకం కలిగిన రాజు ఉద్యోగంలో నిహేమ్య ఉన్నాడు కానీ నిహేమ్య మనసంతా నిహేమ్య ప్రాణమంతా దేవుని మందిరంలో పెనవేసుకున్న అనుభవాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు అయా మందిరం ఎలాగుంది ఎరుషులేం పట్టణము ఎలాగుంది అన్నప్పుడు వారు అన్నారు అయా ఎరుషులేము గుమ్మాలు కాల్చబడ్డాయి దేవుని మందిరం ప్రాకారాలు కూలిపోయిన అనుభవాల్లో ఉన్నది అని తెలియపరిచినప్పుడు ఒకసారి నిహమ్య ఉపవాసం ఉండి పశ్చాత్తాపడుతూ ఉన్నాడు మా మందిరము పాడైపోవటానికి ఎరుషులేము మందిరము గుమ్మాలు కాల్చబడడానికి ప్రాకారాలు పడిపోవడానికి నా పాపము కారణము అలాగే నా పితరుల పాపము కారణము మేము చేసిన అవిధేయతను బట్టి దేవుడు మమ్మల్ని శత్రువులు కప్పగించాడు కాబట్టి మా పాపమును బట్టి ఈరోజు నా మందిరానికి కీడు వచ్చింది మేము చేసిన లేదు మా పితరులు చేసిన అవిధేయతను బట్టి మందిరం పట్టుబడింది కూలిపోయింది కాల్చబడింది అని కొన్ని దినములు ఉపవాసం ఉండి కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ నిహేమ్య పశ్చాత్త ప్రార్థన చేస్తూ తన పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు తన కుటుంబ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు తన పితరులైనటువంటి ఇస్రాయేలీలు చేసిన ఆ పాపములన్నీ దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ పశ్చాత్త పడుతూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అది ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉండవలసిన శ్రేష్టమైన అనుభవం అని నేను ఈ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం గొప్ప కాదు ఆ క్రమంగా ప్రార్థనకి వెళ్ళి ఆ టైం పాస్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి భుజించి భోజనం చేసి పడుకోవటం కాదు ఈ నలభై దినాలు ఈ నలభై దినాల్లో నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవాలి నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవాలి ఇదిగో ఈ పరిస్థితులు రావడానికి కారణమేంటి లేదు నా జీవితంలో ఈ వ్యతిరేకమైన అనుభవాలు రావడానికి కారణమేంటి మా మందిరము చిన్న భిన్నమైపోవటానికి కారణమేంటి మా మందిరము పాడైపోవటానికి కారణమేంటి మా పరిచర్య ప్రారంభంలో బాగుంది ఇప్పుడు ఎందుకు పాడైపోయింది ఎందుకు అభివృద్ధి కనపడట్లేదు ఎందుకు ఆశీర్వాదాలు కనపడట్లేదు మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవటమే కొరకే ఇలాంటి డేస్లు ఎవరినో విమర్శించటం కాదు ఇదిగో మా మందిరం ఈ రీతిగా పాడైపోవటానికి ఫలాని వ్యక్తులు కారణం ఫలాని కుటుంబం కారణం ఫలాని సేవకుడు కారణమని ఇతరులను దూషించడం కాదు ఇతరులను ఏలెత్తి చూపడం కాదు ఇదిగో ఆ మందిరం పట్టుబట్టడానికి లేదు ఆ గుమ్మాలు 
కాల్చబడడానికి ప్రాకారంలో పడిపోవడానికి నేనే ఒకవేళ కారణమేమో నా కుటుంబమే ఒకవేళ కారణమేమో మా పితృలు ఏమైనా కారణమేమో పరీక్షించుకునే సమయం ఇది పశ్చాత్తపడే సమయం ఇది దేవుని సన్నిధిలో మన అవిధేతను ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటే పశ్చాత్త ప్రార్థన చేసుకుంటే సమయమే నలభై దినాల ఉపవాస కోడికలు అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఎందుకు నీ కుటుంబం చిన్న భిన్నమైపోతూ ఉంది ఎందుకు నీ సంఘం చిన్న భిన్నమైపోతూ ఉంది ఎందుకు నీ సేవ వృద్ధి లేక రాలేకపోతూ ఉంది ఎందుకు నీ పరిచర్య వృద్ధి లేక రాలేకపోతూ ఉంది ఎందుకు నూతన ఆత్మలు నడిపించలేకపోతూ ఉన్నావు ఎందుకు నూతన పరిచర్య ప్రారంభించలేకపోతూ ఉన్నావు ఎందుకు నూతన బ్రాంచీల సంఘాలు నువ్వు కట్టలేకపోతూ ఉన్నావు ఏంటి లోపం ఎక్కడ తప్పిపోతూ ఉన్నాం ఎక్కడ పడిపోతూ ఉన్నాం ఎక్కడ ప్రభుకు దూరం అయిపోతూ ఉన్నాం ఈ ఉపవాస దినాల్లో పరిశీలన చేసుకోవాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియా దేవుడు ఎందుకంటే ఈ ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు శరీరం బలహీనం అయిపోయినప్పుడు మన కోపం తగ్గిపోతుంది మన ఆవేశాలు తగ్గిపోతాయి ఆలోచన మొదలవుతుంది ఈ ఆలోచన కూడా ఎలాగుంటుందంటే వ్యతిరేకమ భావంలో ఉండదు ఆలోచన కూడా మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవడానికి తగ్గింపు జీవితం వస్తుంది ఈ ఉపవాస దినాల్లో అంతకుముందు అయితే ఇతరులను మనం దూషిస్తాం ఇతరులు ఏళ్ళైతే చూపుతాం కానీ ఇలాంటి డేస్లో మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకోవటానికి ఒక తగ్గింపు మనసు వస్తుంది నేహేమి ఉపవాసం అండి కన్నీరు కారుస్తూ తన పితరుల పాపాన్ని తన కుటుంబంలో ఉన్న వారి పాపాలని తన పాపాలను ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు ఆ తరువాత ఆ పశ్చాత్తాప ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు రాజు హృదయాన్ని కదిలించాడు రాజు ద్వారా నిహేమికి సహాయం అందింది ప్రజలను తీసుకొని వెళ్ళి అందరిని మమేకం చేసి పడిపోయిన ప్రాకారాలను యాభై రెండు దినాలలో తిరిగి కట్టినట్టుగా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నా ఈరోజు నువ్వు వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియా దేవుని బిడలారా నీ ప్రార్థన అనే ప్రాకారాలు పడిపోయాయేమో నీ పరిచర్య అనే ప్రాకారాలు పడిపోయాయేమో నీ సాక్ష్యము పడిపోయిందేమో ఏ విషయంలో నువ్వు పడిపోయావో పరీక్షించుకో పశ్చాత్తాపడు ఉపవాసం వండు ప్రార్థన చేయి పడిపోయిన గుమ్మాలను తిరిగి కట్టుకో పడిపోయిన నీ ప్రార్థన గోపురాలను తిరిగి నువ్వు కట్టుకో దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని సంఘాన్ని ఆశ్రయం ఎవరో కారణమని విమర్శిస్తూ కూర్చో మాకండి ఎవరు కారణమైనా ఎవరు చేసినా పడిపోయిన ప్రాకారాలు తిరిగి కట్టడవలసిన బాధ్యత దేవుడు నీ మీద ఉంచాడు అందుకే దేవుడు నిన్ను ఈ స్థితిలో ఉంచాడు నీకు ఈ పరిస్థితులు అనుకూలంగా పరిచాడు నేను ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలబెట్టాడు నువ్వు విమర్శించడానికి కాదు సరిచేయటానికి సమాధానపరచడానికి మరల ఐక్యతను తీసుకురావడానికి సంఘంలో దేవుడు నేను ఈ స్థితిలో ఉంచాడు అనే విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను చెడిపోవడానికి ఎవరి కారణం అనేది దేవుడు చూసుకుంటాడు బాగు చేయడానికి నువ్వు కారకుడు అవ్వాలని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను సమాధానపరచడానికి నువ్వు నిలబడాలని నేహేమి ఎలాగ నువ్వు నిలబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇలాంటి డేస్లో తగ్గించుకుంటావా పశ్చాత్తాపడతావా ప్రార్థన చేసుకో అందుకే నిహేమి అంటాడు ఈ పని మిక్కిలి గొప్పది దేవుని పని చాలా గొప్పది పని ప్రారంభించండి దేవుడు కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు పని ప్రారంభించండి దేవుడే తుది ముట్టేస్తాడు ఈ మా వల్ల కాదు మేము చేయలేం నిరాశపడద్దు ఇలాంటి డేస్లో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయి పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థన చేయి ఒక మంచి మనసు కలిగి తీర్మానం చేసుకో తప్పకుండా నిహేమి కట్టిన ఆ పడిపోయిన ప్రాకారాలని దేవుడు నీ చేత కూడా కట్టించుకుంటాడు అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూనా అలాగే ప్రార్థనలో నేను చెప్పాను పశ్చాత్తాపం ఉండాలా ఒక ఉపవాసం ఉన్నందువల్ల ప్రయోజనం లేదు మనల్ని పరీక్షించుకోవాలా పరిశీలన చేసుకోవాలా మీకు మరొక వ్యక్తిని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రియ దేవుని బిడలారా అపోస్తుల కార్య గ్రంథములు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనము అక్కడ సౌలను చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుని మార్గంలో ఉన్న వారిని హింసిస్తున్న స్థితిలో ఉన్నాడు దేవుని బిడలను దూషిస్తూ ఉన్నాడు 
దేవునికి వ్యతిరేకమైన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు దమస్కో మార్గంలో వస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు దర్శించాడు ఎప్పుడైతే దేవుని వెలుగు చూశాడో పడిపోయాడు గుడ్డివాడైపోయాడు దేవుని బిడ్డలరా అప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నాడు సౌలా సౌలా నువ్వు నన్ను ఎలా హింసిస్తున్నావు అన్నాడు సౌలు హింసిస్తుంది ఎవరిని దేవుని బిడ్డల్ని సౌలు హింసిస్తుంది ఎవరిని సంఘాన్ని సౌలు హింసిస్తున్నది ఎవరిని సేవకుల్ని కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు ఏమంటున్నాడు సౌలా సౌలా నీవు నన్ను ఎలా హింసిస్తున్నావు ఎవరైనా సంఘాన్ని దూషించినా సంఘాన్ని పాడు చేసినా సంఘాన్ని సంఘస్తులను దూషించిన అలాగే సేవకును దూషించిన సేవకును బాధ పెట్టిన విశ్వాసుల్ని దూషించిన ఎవరిని దూషించినట్టే దేవుడిని దూషించినట్టే ఎవరిని హింసించినట్టే దేవుణ్ణి హింసించిన అందుకంటూ ఉన్నాడు ఆయన స్వరక్తి మిచ్చి సంపాదించుకున్న సంఘం ఆయనది సంఘానికి నువ్వు కీడు చేస్తే దేవుని కీడు చేసినట్టు సేవకును దూషిస్తే దేవుణ్ణి దూషించినట్టు దేవుని బిడలో రక్తంలో కడగబడిన విశ్వాసులకి నువ్వు హాని చేస్తే దేవునికి హాని చేసినట్టు రోజున దేవుడు సూటుగా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సౌలకు అప్పుడు అర్థమైంది నేను దూషిస్తున్నది సేవకులను కాదు నేను దూషిస్తున్నది క్రైస్తవులను కాదు నేను హింసిస్తూ ఉన్నది ప్రజలను కాదు ఆయన రక్తంలో కడగబడిన రక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘము క్రీస్తుది కాబట్టి నేను హింసిస్తున్నది నేను దూషిస్తున్నది నేను బాధపరుస్తున్నది నేను పాడు చేసింది దేవుణ్ణి దేవుని కార్యాలను అని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు అలాగే ఉపవాసం ఉన్నాడు సవులు మీరు ఆ కింది వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చదువుకుంటే అన్నపానములు పుచ్చుకోకుండా ఉపవాసం ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం తన జీవితంలో అతను దేవునికి వ్యతిరేకమైన మార్గాలన్నిటిని కూడా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అననయ్య వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయనలో ఒక పశ్చాత్తాపం కలిగింది సహోదరుడా సౌలా అని పిలిచినప్పుడు అతని గుండె పగిలిపోయింది ఏ అననయ్యాన్ని ఏ సేవకులను అయితే దూషి ఆ సేవకుడే వచ్చి సహోదరుడా అని పిలుస్తా ఉన్నాడు ఏ దేవుడిని అయితే దూషించాడో ఆ దేవుడు వచ్చి సౌలా సౌలా అని పిలుస్తా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు హింసించిన వారు నిన్ను ప్రేమించినప్పుడు నీ హృదయం పగిలిపోవాలి పశ్చాత్తాపం కలగాలి సౌలులో ఆ ఉపవాస ప్రార్థనలో ఆ పశ్చాత్తాపము కలిగిన తరువాత అతని కంటిలో నుంచి పొరలు రాలిపోయను చూపు పొందుకొనెను ఆహారం తీసుకొని బలము పొందెను బాప్తిష్టం తీసుకొని రక్షణ అనుభవం లేకి వచ్చను అని ఆ కింది మాటలు రాయబడింది వాక్యం చిన్న ప్రియ దేవుని విడలరా ఒక ఉపవాసం ఉన్నందువల్ల ప్రయోజనం లేదు తన తప్పును తను తెలుసుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడాలి సౌలు ఉపవాసం ఉన్నాడు కన్నీటితో ప్రార్థన చేసుకున్నాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు సేవకులతో సమాధాన పడ్డాడు తనకున్న ఆ గర్వపు పొరలు దేవుని సంఘమునకు వ్యతిరేకమైన భావములు కలిగిన ఆ పొరలు రాలిపోయాయి అతనిలో నుంచి దూరం అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక కొత్త వ్యక్తిగా మార్చబడ్డాడు సౌలు పౌలుగా మార్చబడ్డాడు అపోస్తుల కంటే గొప్ప పరిచర్య దేవుడు పౌలు ద్వారా జరిగించుకున్నాడు అనేక పత్రికలు రాశాడు అనేక సంఘాలు కట్టాడు అనేక మంది యవని బిడలని దేవుని సేవ కొరకు సిద్ధపరిచారు అనేక సంఘాలకు పంపించినట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే దేవుని కొరకు దేవుని హింసించిన వ్యక్తి ఈరోజు దేవుని కొరకు హింసలు పొందుతూ ఉన్నాడు దేవుణ్ణి దూషించిన వ్యక్తి దేవుని ప్రజలను దూషించిన వ్యక్తి దేవుని సేవకులను దూషించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు దూషించబడుతూ ఉన్నాడు ఎవరిని తలనైతే నరికాడో ఈరోజు తల తలను కూడా అప్పగించాడు వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆయన జీవితంలో అంత మార్పు రావడానికి ఉపవాస ప్రార్థన ప్లస్ ఉపవాస ప్రార్థనలో పశ్చాత్త ప్రార్థన ఈరోజున మనము ఉపవాసం ఉంటున్న మనము ఆ ఉపవాస ప్రార్థనలు ఏముండాలంటే పశ్చాత్తాపం ఉండాలా మన మన అవిధేతులు ఏంటో తెలుసుకోవాలా మన పొరపాట్లు ఏంటో తెలుసుకోవాలా 
मन संघ में ना विधान अभी इतर की मेलक उ इतर की कीड़क उ संघा की क्षेम का उ संघा की बाधा उ संघ ईक्यता कारणम संघ चील पोटा कारण परक्ष उदय आ टाइम पास कोसमेदो अटेक वेली संघा के उपवास उन्ना ची नु मोसम सेमा मध्यान प्रार्थना के वार कड़ते वार कहीं वंदना चपले पैस्थित उपवास एन प्रार्थन चुस्कना वेस्ट अंक ऐशिया ग्रंथम मन चूस्त नी रक्त संबंध की नीव उपवास नी मुखम चाट वेयकूद नी तो विश्वास कनपड़ू वार पलको इक नी उपवास में उपवास ओ सेवकड़ कनपड़ू वंदना चपलेकना ये उपवास अट उपवास देवन की इष्टमा आलोचन चयी पश्चातापड़ी हृदया सरचेक मार्गा सरचेक तग्ं जीवित तुपल निजा आ तुच्चे वारी शिक्षे वक्र मन रोज देवन सर्दोष का निबड़े मन अपराधम आये मीद वेसको आ सिल मोस्त कलवर यागम चसाबी मन की गोप विद वे विषयानी ज्ञापक चुना आ सिल चूस् नीवू आ सिल वेला ये सैन चूस्त नीवू आयनला क्षमा मन कल और क्षमितुक मन कल और प्रेमितुक मन कल्बी शिवदान को उपवास प्रार्थना द्वारा और क्षमितुकर प्रेमितुकदा ईक्य तो प्रेम तो सामधान तो आये सन्नी सा देवड़ को दीवचा प्रार्थन चुस्क प्रार्थन चुस्क तरल वी वाक्य प्रिया देवन बिड़ल सारी मन मन परशील चुस्म नेहेमिया परशील चुस्कना सऊल परशील चुस्कना पश्चातापड़ता इतर तप चूट का मन तप मन चूस इतर परक्ष मन मन परक्ष इतर चूपट का मन हृदय में यह चूस अब देवन दार्थन चेयल देवन पाद पटल देवड़ उपवास दिन इलांट डेस क्षमित अनिष्टपड़ना पश्चात पड़गली नी चूत देवड़ कार्य परशुद्धु पाद स्तूत्र उपवास प्रार्थन आईना पश्चात पड़े अभवा दयचे मा शु मे क्षम् मन दयचे मा तो सहोद प्रेम मन दयचे अवसर में उ अर की सहकार मैं उ सहाय से अया इपोट तीन तीन लेने वार उपवास धर आहारा वार पंचे वारीगना मंच क्रीय चेवार ना मम्मी सिद्धपरचम प्रार्थिना इंका मैं पोरल उंटे वाल रिपोल उंटे ना यह उपवास दिना पश्चाताप प्रार्थन द्वारा राचुकोनी अया सऊल लाट मे पौर मार्च बटन सहाय से रालीपोन आकल स्थान मंत्र चुगर पुट सहाय चेयमनी वाक्य बिड़ल चूपत कार्यालय जरूर सामधान सतोष ऐक्यता प्रेम सामधान अग्रह सेवल परचय वोमन संघाल दीवनी ये सुनाम अड़ना ती आम आम तीन देवि प्रेम कुमार सुक्रीस्त कृप परशुदात्म निर्णय साहस इलांट डेस उपवास उठू पश्चात पड़ता प्रार्थन चुना प्रिय बिड़ल की लोक सकल परशुद्ध सदाकाल तोड़ काचि का आमेन आम प्रेस्ट